जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो जीवनाच्या या प्रवासात आजार रूपी अडथळे निर्माण होतच असतात हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देत मॉडर्न होमिओपॅथी चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी मला दोन हजार त्यापूर्वी ॲटॅकचं थोडा झटकाऱ्यासारखं वाटलं माझ्या छातीमध्ये दुखत होतं आणि दोन हात उभे दुखत होते म्हणून मला फलटण येथे गावाकडं फलटण येथे त्याच्या तिथं ॲडमिट केलं होतं त्या डॉक्टरने ॲडमिट करून घेऊन मला चार दिवस तिथे ठेवलं त्यानंतर त्यांनी माझी टेस्ट केली तर त्यांनी मला इकडं पुण्याला हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं आणि एनजिओग्राफी करून घ्या सांगितलं त्यांनी मग इथं आल्यानंतर इथं इंजुर गापाई केली माझी आणि त्यानंतर यांनी हृदयाचं ऑपरेशन करायला सांगितलं होतं मला पण ती काय आम्ही केलं नाही तर तेवढ्यात आमच्या मुलीचं दुखणं मला माहितीच होतं त्यांना जुळवायचा त्रास होता आणि कॅन्सरचा त्रास होता त्यामुळं मग आम्ही तिला औषध मान डॉक्टरचं औषध सुरू केलं होतं आणि ते औषध त्या औषधामुळे त्यांना भरपूर म्हणजे प्रगत झाली त्यांच्यात आणि त्या पूर्णपणे वार झाल्या त्याच्यामुळं आम्ही मान डॉक्टरांचा सल्ला घेतला त्यांनी ऑपरेशन करायला मग सांगितलं नाही मला त्यांनी मग घेतलं औषध त्यांनी मान डॉक्टरांचं सुरू केलं मला वेळ आणि ते आता वर्षभर मी औषध त्यांचे खातो आणि त्याच्यापासून मला पूर्णपणे बरं वाटते मला जीनाचं स्वत चढवत नव्हता तो आता चढ चढू शकतो मी जीनास जीनासुद्धा माझी कामं पूर्वीची जे होत नव्हती ते आता स्वतः करतो मी नमस्कार मी अनुश्री करंदीकर आरोग्याचा मॉडर्न योग या आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत गेल्या काही भागांमध्ये आपण अनेक दुर्धर आजारांची सविस्तर माहिती घेतली आपण त्याच्याविषयी उपचार जाणून घेतले लक्षणं कारणंही पाहिली आजच्या भागात आपण वळणार आहोत शरीरातल्या सगळ्यात महत्वाच्या अवयवाकडे आणि ते म्हणजे हृदय अर्थातच हार्ट हृदयाशी संबंधित जे आजार असतात किंवा हार्ट डिसीज असतात त्याविषयी आपण या भागात चर्चा करणार आहोत आणि आपल्या सोबत आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सर कार्यक्रमात स्वागत आहे तुमचं नमस्कार नमस्कार मित्र सर आपण बऱ्याचशा एपिसोडमध्ये बघितलं अनेक असे दुर्धर आजार आपण पाहिले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार आहेत त्याच्यावरचे पाहिले याविषयी आपण बोलणार आहोत परंतु हृदय हे सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे शरीरातला असं म्हणायला हरकत नाही आणि त्याच्याशी रिलेटेड अनेक आजार असतात किंवा हार्ट डिसीजेस जे आहेत त्याचं प्रमाणही आज वाढलेलं दिसतं आहे आजकाल मोठ्या प्रमाणात तर त्याविषयी काय सांगाल कशाप्रकारे नेमके हार्ट डिसीजेस आपल्याला आढळून येतात प्रामुख्यानं जो हार्ट डिसीज आहे तो म्हणजे कोरोनरी आर्टरी डिसीज आपण एक बोली भाषेत म्हणतो की रुग्णाला हार्ट अटॅक आला तर हार्ट अटॅक आला ह्याचा अर्थ काय असतो जे कोरोनरी आर्टरीज ज्या आहेत त्या कोरोनरी आर्टरीजमध्ये जे ब्लॉकेजेस होतात त्या ब्लॉकेजेसमुळं हृदयाच्या कामामध्ये अडथळा निर्माण होतो हृदयाचा रक्तप्रवाह कमी होतो आणि हार्ट अटॅक येतो तर त्याला म्हणायचं कोरोनरी आर्टरी डिसीज हा एक प्रमुख आणि प्रामुख्यानं आढळणारा आणि गंभीर स्वरूपाचा आजार आहे जगातले अनेक लोक या आजारानं पीडित आहेत आणि सध्याची जीवनशैली जी आहे ते त्याला मुख्यतः कारणीभूत आहे बरं आणखीन अशा प्रकारचे कुठले असतात हार्ट डिसीजेस की जेणेकरून जसं तुम्ही म्हणाल की एक गांभीर्य त्याला येतो हार्ट डिसीज तसे अनेक प्रकारचे आहेत दुसरा एक हार्ट डिसीज आहे म्हणजे रुमॅटिक हार्ट डिसीज त्याच्यामध्ये रुमॅटिझम मुळं जे संधिवाताच्या एका प्रकारामुळं रुमॅटिक फिवर असं म्हटलं जाते आणि ताप येतो त्याच्यामुळे जे हृदयाचे जे झडपा आहेत त्या झडपा खराब होतात त्याला म्हणायचं रुमॅटिक हार्ट डिसीज किंवा हॉल्युलर हार्ट डिसीज की हे जे दोन आजार आहेत ते प्रामुख्यानं आपण आपल्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या मॉडर्न उपचारामुळे आपण ट्रीट करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये फार चांगले रिझल्ट आहेत आपल्याला नक्की जर तुम्ही म्हणालात तसं की हार्ट डिसीजचं प्रमाण जे आहे ते आता कुठेतरी वाढताना दिसतंय बऱ्याचशा रुग्णांना त्याचं प्रमाण जसं आधी प्रौढांमध्ये हे प्रमाण होतं तसं हल्ली तरुण पिढीला सुद्धा अशा प्रकारचे आजार होताना दिसत आहेत त्याचं नेमकं कारण काय असावं जसं म्हणजे मे बी एखादं वन ऑफ द रिझन स्ट्रेस हेही असू शकतं बऱ्याच वेळा ते आढळून येतं अशा प्रकारे इतर काय कारण असतात स्ट्रेस तर प्रमुख कारण आहे कारण सध्या जर शहरी लाईफ आहे स्पेशली ते स्ट्रेस पूर्ण आहे त्यामध्ये स्ट्रेस जास्त आहेत 
जीवनशैली पण प्रमुख आहे म्हणजे सध्या काय झालं जे बैठक काम करणारे लोक आहेत समजा ते कॉम्प्युटर क्षेत्रामध्ये किंवा सॉफ्टवेअर फील्डमध्ये जे लोक आहेत किंवा ज्यांचं बैठक कामाचे समजा ड्रायव्हर आहेत किंवा ज्यांचं तणावपूर्ण जीवन आहे जे मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचे बॉसेस आहेत की ज्यांना कंटिन्युअस तान तानाला सामोर करावं लागते व्यावसायिक लोक बिझनेसमॅन आहेत ते बिझनेसमध्ये चढ उतार झाले की ते स्ट्रेसमध्ये जातात किंवा बऱ्याच लोकांचे फॅमिलियल स्ट्रेस पण फार वाढलेले आहेत बरोबर ह्या लोका ह्या लोकां हे लोक प्रामुख्यानं सफरत आहेत ह्या लोकांमध्ये हे हृदयविकाराचं प्रमाण किंवा कोरोना आठरीसीचं प्रमाण हे जास्त आहे ह्यामध्ये जीवनशैली जी प्रामुख्यानं आहे फास्टफूड आहे की फास्टफूड खाण्याचं प्रमाण हल्ली तरुण वर्गामध्ये किंवा अगदी लहान पालापासून फार मोठ्या प्रमाणात वाढलंय दुसरी गोष्ट की लहान मुलं सुद्धा किंवा तरुण किंवा वयस्कर लोक सुद्धा टी व्ही बघण्याचं प्रमाण खूप आहे तो एकदा टीव्हीवर टी व्ही बघत माणूस बसला की तो खात जातो आणि फक्त तर टी व्हीच बघत जातो रिमोट हातात घेतो उठायला पण लागत नाही त्याला हे पण प्रमुख कारण आहे अशा माणसांचं काय होतं की या प्रकारच्या खाण्यामुळे अरबट सरबट खाणं जे त्याला म्हटलंय फास्ट फूड जे आपण त्याला म्हणतो याच्यामुळे काय होतं त्या कोरोनरी आर्टरीजमध्ये ब्लॉकेजेस तयार होतात मग असा रुग्ण हार्ट अटॅकला सामोरं जातो त्यामुळं हे सगळ्या वयाच्या रुग्णांमध्ये हल्ली म्हणजे अगदी यंग एजमध्ये पंचवीस सव्वीस वर्षाच्या रुग्णांना पण हार्ट अटॅक आलेला दिसून येतोय तसंच मग मधल्या वयामध्ये आणि उतार वयामध्ये पण लोकांना हृदयाचा कोरोना आर्टरी डिसीज बऱ्याच लोकांना झालेला आहे बरं बरं नक्कीच तर आपण पाहिलं की हार्ट डिसीजेस जे आहेत ते कसे वेगवेगळ्या प्रकारे आहेत किंवा कशा प्रकारे ते होऊ शकतात त्याची कारणं नेमकी काय आहेत कशा प्रकारची लक्षणं दिसू शकतात याविषयी आपण चर्चा केली उपचार पद्धती नेमकी कशा प्रकारे असू शकते याविषयी आपण ही चर्चा चालू ठेवणार आहोत इथे घेतो एक छोटासा ब्रेक सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा सात शून्य तीन आठ आठ तीन तीन आठ आठ एक आणि सात शून्य तीन आठ आठ तीन तीन आठ आठ दोन समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा दादर कळवा धनकवडी पिंपरी चिंचवड म्हापसा मडगाव नाशिक औरंगाबाद कोल्हापूर नांदेड नागपूर आणि सोलापूर संपर्क क्रमांक नऊ सात तीन शून्य तीन तीन नऊ शून्य शून्य नऊ आणि नऊ तीन सात दोन सात दोन आठ शून्य शून्य नऊ टोल फ्री क्रमांक एक आठ शून्य शून्य एक दोन एक आठ शून्य शून्य नऊ वेबसाईट मॉडर्न होमिओपॅथी डॉट को डॉट इन ईमेल आय डी इन्फो ॲट द रेट मॉडर्न होमिओपॅथी डॉट को डॉट इन आणि मॉडर्न होमिओपॅथी एट झिरो झिरो नाईन ॲट रेट जीमेल डॉट कॉम ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न योग्य आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत सर आपण बऱ्याच वेळा असं ऐकू येतं की स्मोकिंग किंवा धूम्रपानाचं प्रमाण जर का जास्त असेल तर त्याचाही इफेक्ट किंवा इम्पॅक्ट कुठेतरी हार्टवरती आपल्या होत असतो तर ते कशा प्रकारे होतं तंबाखू जे आहे ना तंबाखूमुळे काय होतंय की कोलेस्ट्रॉल जे आहे बॅड कोलेस्ट्रॉल जे आहे ते मोठ्या प्रमाणामध्ये साठलं जाते रक्तवाहिन्यांमध्ये त्याचे प्लेक्स तयार होतात आणि हे प्लेक्स काय करतात की रक्तप्रवाहाला अडथळा म्हणून निर्माण होतात आणि ह्याला कारणीभूत हे स्मोकिंग आहे तंबाखू म्हणलं जे निकोटीन आहे आणि इतर बरेचसे स्टार आहे टार पण असते त्यामध्ये प्रामुख्याने निकोटीन आणि टार आहे त्याच्यामध्ये ह्या टार आणि निकोटीन हे या प्रकारे काम करते जसं तंबाखू कार्सिनोजेनिक आहे त्यांचं निर्माण करते तसंच या गोष्टी पण तंबाखूमुळे निर्माण होतात रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण करणं नक्की सो तुम्ही आता बोलताना कोलेस्ट्रॉलचा उल्लेख केला तर बऱ्याच वेळेला कोलेस्ट्रॉलच्या प्रमाणाची जी कमी अधिक प्रमाण जे असतं किंवा अधिक जेव्हा ते वाढतं कोलेस्ट्रॉल त्याचा कुठेतरी त्याचं प्रेशर जे आहे ते कुठेतरी हार्टवरती येताना दिसतं का म्हणजे त्याच्यामुळे कोलेस्ट्रॉल असं एक समजलं जातंय की जे बॅड कोलेस्ट्रॉल आणि गुड कोलेस्ट्रॉल जे आहे एल डी एल आणि एच डी एल ज्याला म्हटलं जाते लो डेन्सिटी लाईपो प्रोटीन्स आणि हाय डेन्सिटी ह्या दोन्ही ह्याचं जे ह्यातलं बॅड कोलेस्ट्रॉल जे आहे ह्याचा परिणाम काय होतो की रक्तवाहिन्यांमध्ये जे मेद आहे जे प्लेक्स आहेत हे प्लेक्स वाढले जातात मेद म्हणजे चरबी चरबी ही चरबी निर्माण होऊन वाढते आणि त्याच्यामुळे रक्तप्रवाहाला अडचण निर्माण होतो आणि अशा प्रकारे हार्ट अटॅक यायच्या लक्षणाची सुरुवात होते म्हणजे लहान लहान रक्तवाहिन्यांपासून ते मोठ्या मोठ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये पण ते कोलेस्ट्रॉल साठून राहते चरबी साठून राहते आणि मग रक्तवाहिन्यांमध्ये जो अडथळा निर्माण होतो तो त्या त्या अवयवावर गंभीर परिणाम करतो समजा जर मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये जर ते कोलेस्ट्रॉल जर चरबी जर साचून राहिली तर मेंदूचा रक्तप्रवाह कमी होईल रुग्णाला पॅरालिसिस होईल हार्टच्या ज्या रक्तवाहिन्या आहेत कोरोनरी आर्टरीज आहेत दोन त्याच्यामध्ये जर साचून राहील तर मग त्याला हार्ट अटॅक येईल हृदयाचा रक्तप्रवाह कमी होईल 
अशा प्रकार कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल अशा प्रकार काम कर कोलेस्ट्रॉल वाढ़वाच काम जे है जे मेदयुक्त कि संपृक्त जे पदार्थ है व्यसन जी हैं समझा तंबाकू सार व्यसन कि स्मोकिंग सारे जे व्यसन है हिचमु बढ़ावा दिला जो वाढ़ा जता बरबर सर हार्ट अटैक प्रमाण अल कि हार्ट फेल्युअर ही होता बयाच वे तो यह सग्या गोषी आता परंतु हार्टच जे मेन काम अत कि पंपिंग अत कि सुधा कुछ तरी पॉवर कभी तरी कमी होता दिते कि हार्ट की बीटिंग जी क्षमता आती ती ही कुछ तरी कभी तरी कमी होता दिते तो नमक कशा मुझे होते हैं कारण क्या अत इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक हार्ट मे तैयार हो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मे जर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स योग्य प्रकार तैयार होत नसेल तो मैं पंपिंग कैपैसिटी कमी होते मैं पेसमेकर बसव हाजर एक इलाज है बर ते एक कारण है कि हार्ट अटैक ये का वेला कारण आू शकत कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कमी होते हार्ट का मैं येपन कारण आू शकत कि साठले चरबी जी है वाड़े चरबी जी है तो पे एक प्रमुख कारण आू शकत कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कमी होता बार बार नक्कीस तो अपन पाला कि हार्ट डिजेस जे हैं कैसे वेगवेग् प्रकार कि कशा प्रकार हो कारण नेमकी का है कशा प्रकार की लक्षण दिशू शकत यह चर्चा के लिए उपचार पद्धति नेमकी कशा प्रकार विषयी अपनी चर्चा चालू रहो इतने घतो एक छोटा सा ब्रेक सल्ला मार्गदर्शना खालील क्रमांका मिस कॉल करा सात शून्य तीन आठ आठ तीन तीन आठ आठ एक सात शून्य तीन आठ आठ तीन तीन आठ आठ दोन समुपदेशन आणि मार्गदर्शना मॉडर्न होमिओपैथी खालील केन्द्र संपर्क साधा दादर कलवा धनकवड़ी पिंपरी चिंसव महापसा मड़गाव नाशिक औरंगाबाद कोलहापुर नांदेड़ नागपुर सोलापुर संपर्क क्रमांक नौ सात तीन शून्य तीन तीन नौ शून्य शून्य नौ आऊ तीन सात दोन सात दोन आठ शून्य शून्य नौ टोल फ्री क्रमांक एक आठ शून्य शून्य एक दोन एक आठ शून्य शून्य नौ वेबसाइट मॉडर्न होमिओपैथी डॉट को डॉट इन ई मेल आई डी इन्फो ऐट द रेट मॉडर्न होमिओपैथी डॉट को डॉट इन आडर्न होमिओपैथी एट जीरो जीरो नाइन ऐट रेट जी मेल डॉट कॉम ब्रेक नर आरोग्या मॉडर्न योग आम विशेष कार्यक्रम में तुम सगैंस पुनः एक स्वागत हार्ट डिजीज अर्थात हृदयाशी संबंधित आजार या विषय अपन आता चर्चा करते हैं ब्रेक पर जानेपूर्वी अपन कशा प्रकार हार्ट डिजीज आता कि लक्षण का है कारण का है विषय जाती अपन उपचार पद्धति विषय थोड़ा सा बोलना आहोत सर अपन जस बगित जस कि एलोपैथी में कि कन्वेन्शनल जो उपचार कि ट्रीटमेंट है तैयार कि आप ज्या उपचार पद्धति है तो दृष्टिकोना थोड़ा सा डिफरन्सिएशन करू पुनः एक मेरा हेच विचार है कि एलोपैथी में जी ट्रीटमेंट आते हैं सग्याला कि बयाच वेला बगित जता कि हार्ट हार्ट अटैक आला है मटल का ही एक इमिजिएट जी ट्रीटमेंट दी जाते जो इम्पैक्ट है तो कशा प्रकार कि जर हार्ट अटैक कुणाला आला असेल तर त्यावेळेला ही आमची मर्यादा होमिओपॅथीची की आम्ही काही करू शकत नाही अच्छा त्यावेळेला रुग्णानं बेस्ट वे सगळ्यात चांगला ऑप्शन की ॲलोपॅथी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होणं आणि उपचार घेणं तत्कालिकरित्या जीव वाचवणं ह्यासाठी बऱ्याच वेळेला आय सी यूची गरज लागते इंटेन्सिव्ह केअर युनिटची गरज लागते त्यामुळे आय सी यूमध्ये ॲडमिट करून उपचार घेणं हा सगळ्यात चांगला ऑप्शन आहे पण प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून आम्ही उपचार करू शकतो किंवा जर ब्लॉकेजेस आहेत असं आपल्याला कळालं असेल समजा कोरोनरी आर्टरी डिसीजमध्ये तर त्याला अलोपॅथीमध्ये जी ट्रीटमेंट आहे ती म्हणजे समजा बायपास करणं किंवा त्याला ओपन हार्ट सर्जरी करून बायपास रक्तवाहिनी दुसरी लावली जाते तिथं किंवा स्ट्रेन टाकला जातो ह्या गोष्टी आपण टाळू शकतो आम्हाला असं दिसून आलेलं आहे बऱ्याचशा रुग्णांमध्ये की होमिओपॅथिक उपचारांमुळं जे ब्लॉकेजेस निर्माण झालेले आहेत ते ब्लॉकेजेस बऱ्याच वेळेला गेलेले दिसून आलेले आहेत जे ब्लॉकेजेस आहेत ते अँजिओग्राफी नावाची टेस्ट आहे अँजिओग्राफीनं आपल्याला कळलं जातं की हार्टमध्ये या या ठिकाणी ब्लॉकेजेस आहेत आमच्याकडे काही रुग्ण असे आहेत की ज्यांना ओपन हार्ट सर्जरीचा सल्ला दिला होता माझ्याकडे कांबळे नावाचे रुग्ण होते त्यांना एका कार्डियक हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं की हार्ट अटॅक आला म्हणून ॲडमिट केल्यानंतर त्यांना आय सी यूमध्ये ठेवलं उपचार चालू झाले उपचारांना पेशंट प्रतिसाद देत नव्हता पेशंट हा कोमामध्ये गेला कोमामध्ये गेला व्हेंटिलेटरवर गेला व्हेंटिलेटरवर गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आता आमचे उपचार संपलेले आहेत 
पेशंटला मॅसिव्ह हार्ट अटॅक आलेला आहे आणि पेशंट यातनं वाचू शकत नाही मग आम्ही चित्रामध्ये आलो आमच्याकडे पेशंटचे नातेवाईक आले मला म्हटले सर काय करता येतं का बघा पेशंट व्हेंटिलेटरवर आहे तुम्ही जर काही करू शकत असाल तर पेशंट वाचू वाचता येईल वाचवता येईल इन बिट्वीन काय झालं पेशंट व्हेंटिलेटरवर गेल्यानंतर कोमाटोज होता पेशोद अवस्थेत होता त्या पेशंटचं सगळं गाव त्यांना बघायला आलं गावचे सगळे लोक येऊन बघून गेले की आता हे पेशंट काय वाचत आणि यावेळेला आमच्याकडे लोक आले आम्ही आमची औषधं चालू केली आमच्याकडे इंटेन्सिव्ह केअर युनिट नसल्यामुळं आयसीयू मध्ये त्यांच्या पेशंट ऍडमिट राहिला त्यांना रिक्वेस्ट केली मी की बाबा उपचार आमचे चालू द्यात आता पेशंट तुमच्या दृष्टीने तर काही करता येत नाही आम्ही आमचे प्रयत्न करतो आणि विशेष म्हणजे आपल्या उपचारानंतर सहाव्या दिवशी पेशंट जागा झाला सहाव्या दिवशी पेशंट जागा झाला तोपर्यंत पेशंटची अँजिओग्राफी केलेली नव्हती पेशंटची हिस्ट्री होती की त्याला डायबिटीस होता आधी क्रॉनिक स्मोकर होता स्मोकिंगची हिस्ट्री होती आम्ही तसेच औषध चालू ठेवले एक महिन्यानंतर पेशंटची अँजिओग्राफी केली त्याच हॉस्पिटलमध्ये पेशंट बाहेर आला आठ दिवसानंतर डिस्चार्ज होऊन पण गेला एक महिन्यानंतर अँजिओग्राफी केल्यानंतर नाईन्टी पर्सेंट बायोलॅटरल ब्लॉकेज दोन्ही रक्तवाहिन्यांमध्ये कोरोना ऍटरीमध्ये दिसून आले पेशंट जो आता परत माझ्याकडे आले म्हटले सर काय करायचं आपण की असं असं नाईन्टी पर्सेंट ब्लॉकेज सांगितलं आणि त्यांनी ओपन आर्ट सर्जरी सांगितली आहे तर आम्ही विचार केला की अरे जर नाईन्टी पर्सेंट ब्लॉकेज जर आज असतील हे सार तर एक महिन्यापूर्वी ते शंभर टक्के असू शकतील त्यावेळेला को पेशंट कोमामध्ये गेलेला आम्ही ठरवलं आम्ही डिसिजन घेतला की आपण उपचार तसेच चालू ठेवायचे सहा महिन्यानंतर आम्ही अँजिओग्राफीचे रिपोर्ट काढले मॅडम आपल्याला आश्चर्य वाटेल अँजिओग्राफीमध्ये काहीही नव्हतं आज ह्या गोष्टीला चार वर्ष झाले पेशंट नॉर्मल लाईफ जगतोय तर डायबिटीसची जी औषधं आहेत ती चालू आहेत आणि ब्लड प्रेशरची चालू आहेत अलोपॅथीची औषधं आमची औषधं सुद्धा आम्ही साधारणपणे दीड वर्षानंतर बंद केलेली आहे इतके चांगल्या प्रकारचे रिझल्ट अशा प्रकारच्या गुणांमध्ये सुद्धा दिसून येतात अशी गोष्ट आहे म्हणजे ह्याचा अर्थ की आमचे पर्यायी उपचार आहेत पण जे जिथं क्रिटिकल कंडिशन आहे जिथं काही होऊ शकत नाही असं सांगितलं अशा वेळेला सुद्धा आपण रुग्णाला अशाचा किरण दाखवू शकतो बऱ्याच वेळा सर आपण बघितलं की असं तुम्ही म्हणाल तसं की नाईन्टी पर्सेंट पेक्षा जास्त ब्लॉकेजेस असतात बायोलॅटरल तर अशा वेळेला लगेचच इमिजिएटली बायपास किंवा हे करण्याचा ऑप्शन दिला जातो परंतु बऱ्याच वेळेला असे रुग्ण असतात की ते अशा प्रकारे किंवा इव्हन ते अँजिओप्लास्टीही करत नाहीत अँजिओग्राफी करून ब्लॉकेजेस बघतात आणि त्यांचं रुटीन लाईफ जगतात अशा वेळेला त्यांचं क्वालिटी लाईफ आपण म्हणणार नाही पण क्वांटिटीचं लाईफ लाईफची क्वांटिटी किती असू शकते म्हणजे किती काळ त्याच्यानंतर ते जगू शकतात विथ दिस काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस नाही जर योग्य उपचार नसतील तर कधीही पुन्हा हार्ट अटॅक येऊ शकतो किती जगू शकतील सांगू येत नाही क्वालिटी ऑफ लाईफ पण चांगली राहील असं सांगू शकत नाही आपण आणि क्वांटिटी म्हणजे किती दिवस जगेल ते पण आपण सांगू शकत नाही पण आमच्या उपचारानं याच्या म्हणजे विरुद्ध बाजू अशी आहे की आमच्या उपचारानं त्याला क्वालिटी ऑफ लाईफ आणि क्वांटिटी ऑफ लाईफ म्हणजे त्याला लॉट ऑफ लाईफ आपण पुढे देऊ शकलेलो आहे बरं हे आपण करू शकलेलो आहे आपण पाहिलं की किती कशा प्रकारचे हार्ट डिसीजेस आहेत दोन्ही प्रकारचे हार्ट डिसीज आपण बघितले त्याची लक्षणं कारण आणि उपचार पद्धती नेमकी कशा प्रकारे असू शकते याविषयी आपण सविस्तर चर्चा केलेली आहे तर तुम्ही याविषयी एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा सात शून्य तीन आठ आठ तीन तीन आठ आठ एक आणि सात शून्य तीन आठ आठ तीन तीन आठ आठ दोन समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा दादर कळवा धनकवडी पिंपरी चिंचवड म्हापसा मडगाव नाशिक औरंगाबाद कोल्हापूर नांदेड नागपूर आणि सोलापूर संपर्क क्रमांक नऊ सात तीन शून्य तीन तीन नऊ शून्य शून्य नऊ आणि नऊ तीन सात दोन सात दोन आठ शून्य शून्य नऊ टोल फ्री क्रमांक एक आठ शून्य शून्य एक दोन एक आठ शून्य शून्य नऊ वेबसाईट मॉडर्न होमिओपॅथी डॉट को डॉट इन ईमेल आय डी इन्फो ॲट द रेट मॉडर्न होमिओपॅथी डॉट को डॉट इन आणि मॉडर्न होमिओपॅथी एट झिरो झिरो नाईन ॲट रेट जीमेल डॉट कॉम आता इथे सांगतोय तुम्ही पाहत राहा आरोग्याचं मॉडर्न युग मधील जवळ जवळ दोन दशकांचा दीर्घ अनुभव असलेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे फाउंडर डॉक्टर विजय कुमार माने एम डी होमिओपॅथ यांचं दुर्धर आजारांवरील प्रदीर्घ संशोधन अनेक रुग्णांना आज नवजीवन मिळवून देत आहे दोन दशकांपूर्वी डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात लेक्चरर म्हणून केली महाविद्यालयातनं लेक्चररशिप करत असताना त्यांच्या संशोधक नजरेनं अनेक गंभीर आजारांना आपलं लक्ष केलं 
अभ्यासपूर्ण प्रदीर्घ संशोधनानंतर क्रांतिकारक ठरणारी मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट उदयास आली ही संशोधित उपचार पद्धती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांपर्यंत पोहोचू लागली गंभीर आजारांमुळे जीवनातील आनंद हरवून बसलेल्या रुग्णांमध्ये नवी आशा निर्माण होऊ लागली दुर्धर आजारातून रोगमुक्त होत आनंदी जीवन जगण्याची संधी डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या यशस्वी उपचारानं मिळू लागली जणू पुनर्जन्मच प्राप्त झाल्याची भावना रुग्णांमध्ये आज इथे दिसून येत आहे रुग्णांच्या जीवनात परतलेले आनंदाचे क्षण आणि समाधान डॉक्टरांना प्रेरणादायी ठरत आहे विविध आजार आणि त्यावरील होमिओपॅथीचे यशस्वी मॉडर्न उपचार असा अचंबित करून टाकणारा हा प्रवास प्रत्यक्षातच अनुभवूया डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्या सहवासात आरोग्याचं मॉडर्न युग मध्ये